Continuamos con noticias judiciales. El juzgado B de mayor riesgo organizó la primera declaración de los capturados en el caso Salcajá por medio de una videoconferencia. Esto por considerarse que es un caso de alto impacto y así tener mayor seguridad para las partes procesales. El próximo lunes a las 9 de la mañana, a través de una videoconferencia desde el Centro Carcelario Fraijanes 1, se tiene programada la audiencia de primera declaración contra 14 supuestos miembros de la estructura criminal a quienes se les atribuye la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil en la subestación de Salcajaquet, Saltenango. Estaba analizando que es un poco difícil que a las personas eh, tra que las traigan para acá y esto se hace por cuestiones de seguridad y para pensar en una videoconferencia hay que pensar que la Corte Suprema tiene que nombrar juez, eh, juez que tiene que estar allá en Fraijanes y a la vez te tiene que dar seguridad al juez que va a llegar, así como seguridad aquí a la, aquí a la Corte y también se tienen que citar a traductores porque hay algunos que hablan el, el idioma, un idioma Maya que es que, que sí. Las fuerzas de seguridad lograron la captura de los sindicados después de realizar varios allanamientos en distintas zonas fronterizas del país a un mes de la masacre. Los integrantes son acusados de formar la estructura criminal dirigida por el presunto capo Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano que está prófugo de la justicia y las autoridades guatemaltecas ofrecen 100 mil quetzales a quien dé información sobre su paradero y 50 mil quetzales de recompensa por otros cuatro prófugos de la justicia.